వెల్కమ్ టు తెలుగు రుచి ఈరోజు మనకి మధురం మమ్మకరంలో పార్టిసిపేట్ చేయడానికి మదర్స్ ఇద్దరు అండ్ అలాగే పిల్లలిద్దరు కూడా రెడీగా ఉన్నారండి మరి మదర్స్ ఎలాంటి వంటలు చేస్తారో చూద్దాం కానీ ముందుగా గుమ్గుమల్లో రాజుగారు చేయబోతున్న వంట ఏంటో కనుక్కుందాం కావాల్సిన పదార్థాలు ఉడికించిన బంగాళదుంప ముక్కలు ఒక కప్పు బెండకాయ ముక్కలు ఒక కప్పు తరిగిన ఉల్లిపాయ ఒకటి తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు రెండు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఒక టీ స్పూన్ ఉప్పు తగినంత కారం తగినంత పసుపు చిటికెడు టొమాటో పేస్ట్ ఒక కప్పు ధనియాల పొడి ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర పొడి ఒక టీ స్పూన్ కొత్తిమీర కొద్దిగా నూనె అరకప్పు కావాల్సిన పదార్థాలన్నీ చూసారు కదా స్టార్ట్ చేద్దాం రాజ్ గారు ఓకేనండి సో ఇక్కడ మనకు బెండకాయ కొంచెం జిగురుగా ఉంటుంది కదా సో కాబట్టి దాన్ని ఏం చేద్దాం అంటే ముందుగా కొంచెం ఆయిల్ వేయించేసుకున్నాం సపరేట్ సో కొద్దిగా ఆయిల్ సో దీంట్లో బెండకాయ ముక్కలు అండి సో ఇది అటు పక్కన పెట్టేస్తాం మనం మిగతా ప్రాసెస్ గ్రేవీ ఇక్కడ రెడీ చేసుకున్నాం దీంట్లో కూడా కొద్దిగా ఆయిల్ అండి ముందుగా ఉల్లిపాయ ముక్కలు సో దీంట్లోనే పచ్చిమిరపకాయలు సో గ్రేవీకి ఏంటంటే మనం ఇక్కడ టొమాటో పేస్ట్ వాడుతున్నాం సో టొమాటో ముక్కల్ని ఉడికించేసి మిక్సీ పట్టేసి పేస్ట్లో కొట్టేస్తున్నాం సో కొంచెం మనం ఉడికించడం వల్ల ఏంటంటే కొంచెం మనకి ఇక్కడ కర్రీ ప్రాసెస్ అనేది కొంచెం ఫాస్ట్గానే అయిపోతుంది సో దీంట్లోనే కొద్దిగా అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ సో కొద్దిమంది ఏంటంటే కొంచెం అది డైరెక్ట్గా వేసుకుంటే ఆ జిగురు జిగురుగా ఉంటే కొంచెం ఎక్కువ ఇష్టపడతారు అండి సో బెండకాయలో కూర కూడా కొంచెం మనకి అట్లా జిగురు వచ్చేసి జిగురు వచ్చేస్తుంది కాబట్టి కొంచెం అలా మనం నూనెలో వేయించేసుకుంటే సో జిగురు అనేది పోయి మనకి మిగతా వెజిటేబుల్స్ ఎలా అయితే చేసుకుంటామో గ్రేవీ మనకు అలాగే వచ్చేస్తుంది సో ఇది మనకు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కొంచెం పచ్చివాసన పోవాలండి ఓకే మరి ఇప్పుడు మనం ఒక చిట్కా చూద్దాం ఇప్పుడు మీకోసం మొదటి చిట్కా వర్షాకాలంలో చాలా మంది వర్షం పడుతూ ఉంటే కాస్త వేడివేడిగా కారం కారంగా తినాలని కోరుకుంటూ ఉంటారు అందులో మరి ముఖ్యంగా పకోడి అంటే బాగా ఇష్టపడతారు పకోడీ తింటూ వర్షాన్ని బాగా ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉంటారు మరి పకోడీ మరింత కరకరలాడుతూ టేస్టీగా రావాలి అంటే మాత్రం పకోడీ పిండిలో కొద్దిగా క్యాబేజ్ తురుము కూడా వేసి కలుపుకుని దాంతో కనుక పకోడీ చేసుకున్నట్లయితే పకోడీలు టేస్టీగా ఉండడమే కాకుండా బాగా కరకరలాడుతూ క్రిస్పీగా కూడా ఉంటాయి చిట్కా చూసారు కదండి ఓకేనా రాజ్ గారు ఓకేనండి సో ఉల్లిపాయలు కూడా మనకు కొంచెం లైట్ బ్రౌన్ కలర్లోకి వచ్చేసాయి కదా సో ఇప్పుడు దీంట్లో మనం టొమాటో పేస్ట్ కావాల్సిన దీన్ని మనం కొంచెం మసాలా టైప్లో కూడా చేసుకోవచ్చు అంటే కొబ్బరి పేస్ట్ కానీ నువ్వుల పేస్ట్ లేదా గసగసాల పేస్ట్ అలాంటి యాడ్ చేసుకుని మనం కొంచెం మసాలా కాంబినేషన్లో కూడా చేసుకోవచ్చు అండి బాగానే ఉంటుంది సో బంగాళదుంప మెయిన్గా ఉంది కదా మన దీనికి సో అది కొంచెం మసాలా వేసి కొంచెం టేస్టీగా కూడా అవుతుంది సో ఇది ఉడుకున్నప్పుడే సరిపడ ఉప్పు అలాగే తగినంత కారం కొద్దిగా పసుపు మామూలుగా మనకు అప్పుడప్పుడు కొన్ని కొన్ని కూరగాయలు ఫ్రిడ్జ్లో అలా మిగిలిపోతూ ఉంటాయి సో అలాంటప్పుడు ఇలా కాంబినేషన్లో మనం ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు సో ఏ ఒక్కటి కూడా మనకు సరిపోదు అనుకున్నప్పుడు సో ఇలా అంటే మనం డిష్లు ప్లాన్ చేసుకుంటే బాగుంటుంది సో అవి వేస్ట్ కాకుండా ఉంటుంది సరిపో అనే క్వశ్చనే రాదు అందరు కూడా హ్యాపీగా కాంబినేషన్ చేయొచ్చు సో ఇది బెండకాయ సరిపోతుంది సో ఇప్పుడు మనం ముందుగా ఉడికించుకున్న బంగాళదుంప ముక్కలు అలాగే వేయించుకున్న బెండకాయ ముక్కలు సో 
दींट को मसाला तेजी धन पड़ी जील पड़ी सो ये जील धन पड़ी मैं इंटेक बहुत फ्रेश सोच लाइट दूर का वेको सो आेस्ट बहुत वाटर मैक्सीम मसाला पोटी सो बैठ ना का मैं इंटेक सो कुछ हईजनिक सो मध्य गंट चाल वार्ता विंटी सो कुछ कल कष्ट पिछले सो अला प्रॉब्लम सो वंटे मन को सो हास्पल सो मेडल अभी दाटे उ मन की सो पोपल डबा अटार कदा सो अभी दाटे उ सो का मन इंटे आरोग्य मन चेत उ मरक पैन नून वेसी उपाय मुक्ल तरी पचिमीरपकाय अल्लमे पेस्ट वेसी वे दीन टोमाटो पेस्ट उप कम पस वेसी वेगन तरवा उड़की बंगा दुप मुक्ल वे बेकाय मुक्ल धन पड़ी जील पड़ी वेसी मग्गन आमीर तो गारे सर्व चेक आलू बे क्री रेडी तयारी विधान चूसर कदमी टेस्ट चुदा राजगर ओके जिगुर सो इलाके मन बेडकाफरेंट वेजिटेबल कांबिनेशन जिगुर प्रॉब्लम सो मैं चूसर कदमी टेस्ट कांबिनेशन ट्रई से चूँगी इप्ड इंको चिटका चुद इपड़ी इंको चिटका सीजनल ईगल बात उठाई ईगल चाल रकल रोग वाहकाल पनी चेस्ाई काबी मन चला जाग्रत पड़ता उठा ईगल रात बैट उपयोगस्टू उठा येवेवो चिटका पाटिस्टू उठा चिटका फावी चाल बड़ी करीवेपाक का नलपे ईगल एक्वे प्रात वी हाल्लू का एडना सर अड़क मूलों कनक उच्चते ईगल वेलिपता है मैं मैं नैक्स्ट सैगमेंट मधुर ममक ओके अभी मैं इक चक्कर पिलिदर रेडी अड्ड मदर्स इधर रेडी मैं चुदा वील वेरईटी अड़ता है वैष्णवी क्लास वैष्णवी फिफ्त फिफ्त क्लास स्कूल स्टार्ट कदा बहुत फिफ्त क्लास फ्रेंड्सा ब्रदर सिस्टर्स चिड़ा पिड़ा लक्ष्मी नारायण रेडी वेरी गुड अद समर सिंह अलाटारा पेर अटे पवरफुल ग्रीन इंका रेड हाई पाप बल कबूल चुप्त सो मेरी अम्म चेसे वाष्टवा नीक मत सो अंट बेन मूड आलोचे सो नास्ता दाटा अम्म नीचे पड़ता ओके सहस्र नी गुंत सहस्र नीलोदा 
కోల్డ్ కోసం పోయినట్టుంది అప్పుడు ఏం తాగాలంటే వేడి వేడి పాలు తాగాలి ఓకేనా ఇష్టమేనా నీకు ఇస్తాం అవును మీ ఇద్దరే మ్యాచింగ్ మ్యాచింగ్ మీ ఇద్దరు సిస్టర్సా కాదా మరేంటి రిలేటివ్సా సో అమ్మ పేరు ఏంటి సాస్ట్ర హాయ్ కళ్యాణి గారు హాయ్ నువ్వు ఏ క్లాస్ సాస్ట్ర ఓకే నీకు స్వీట్స్ బాగా ఇష్టమా నాకు కూడా ఇష్టం తెలుసా సేమ్ పెంచ సేమ్ పెంచా సరే చూద్దాం మరి ఇప్పుడు అమ్మ ఏ స్వీట్స్ సెలెక్ట్ చేస్తారో వీటిలోంచి తీసుకోండి ఉంచండి మీ దగ్గరే మళ్ళీ చూస్తాను రెడీ ఆ సహస్ర సరే ఇప్పుడు చూద్దాం ఒకసారి ఇవ్వరా రావణ్య గారు మీకు రైస్ లడ్డు ఓకే గీత మీ అమ్మాయి ఏదో సెవెన్ కప్ స్వీట్ అంది ఇంకో ట్రవ్వ లడ్డు కదా నువ్వు చెప్పావు మరి రైస్ లడ్డు వచ్చింది ఓకేనా ఇష్టమైన ఇది కూడా నీకు ఓకే రైస్ లడ్డు అంటే బియ్యంతో బియ్యం బెల్లంతో చేస్తా ఓ ఇప్పుడు నాకు కావాల్సింది ఒక కూర అయ్యో మురుకులు వచ్చాయి పర్వాలేదా ఇష్టమే కదా నీకు ఫస్ట్ అది పర్వాలేదంట ఏదో ఏంటి ఫ్రూట్ కూర అని చెప్పింది ఏం ఫ్రూట్ కూర మ్యాంగో ఫ్రూట్ మ్యాంగో ఫ్రూట్ అదే చెప్పింది మ్యాంగో ఫ్రూట్ అంటే కాదు అన్ని ఫ్రూట్స్ తో అంట అది రాలేదు సహస్ర నేను కూడా ఈరోజు ఫ్రూట్ కూర టేస్ట్ చూద్దాం అనుకున్నాను ఇట్స్ ఓకే ఫోన్లే నెక్స్ట్ టైం సో మీ మురుకులు అండి మురుకులు అంటే ఏ కాంబినేషన్ లో చేస్తారు కొబ్బరితో చేస్తాను కొబ్బరి మురుకుల ఓకే సో అయితే ఫస్ట్ ఎవరు స్టార్ట్ చేస్తారు నేను చేస్తాను మీరు చేసేస్తారా ఓకే ఓకే మరి కొబ్బరి మురుకులకు కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో చూద్దాం కొబ్బరి మురుకులు తయారు చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు పచ్చి కొబ్బరి ముక్కలు ఒక కప్పు బియ్య పిండి ఒక కప్పు మినపిండి పావు కప్పు ఉప్పు తగినంత కారం తగినంత వాము ఒక టీ స్పూన్ నువ్వులు ఒక టీ స్పూన్ ఇంగువ చిటికెడు జీలకర్ర ఒక టీ స్పూన్ వెన్న ఒక టేబుల్ స్పూన్ నూనె డీప్ ఫ్రై కి సరిపడా ఓకే మరి కొబ్బరి మురుకులకు కావాల్సిన పదార్థాలన్నీ చూసారు కదా కళ్యాణి గారు స్టార్ట్ చేద్దామా స్టార్ట్ సో అన్ని ఫస్ట్ మిక్స్ చేసుకొని మనము వేసేసుకోవడం ఆయిల్ హీట్ పెట్టేద్దాం సో బియ్య పిండి అండి బియ్య పిండి సో అది మినప్పప్పు పొడి ఓకే ఓకే సో అది వేస్తే కొంచెం ఫ్లేవర్ డిఫరెంట్ గా వస్తుందా మనకి ఫ్లేవర్ డిఫరెంట్ గా వస్తుంది నువ్వులు ఓకే జీలకర్ర ఇంగువా ఇంకో ఓకే ఓకే ఉప్పు సరిపడా కారం ఓకే బటర్ సో కొబ్బరి అంటే కొబ్బరి పాలు యూస్ చేస్తున్నారా అవును పచ్చి కొబ్బరి పాలు నీళ్ళ బదులు కొబ్బరి పాలు మొత్తం దీంతో కలుపుకుంటాం మొత్తం దీంతో అదే అవసరం అనుకుంటే కొంచెం వాటర్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు కదా బాగానే వస్తాయండి అంటే ఇట్లా విరిగిపోకుండా అట్లా చక్కగా వస్తాయి ఎక్కడ చూసారు ఇది రెసిపీ బాగుంది వెరైటీగా కొబ్బరి పాలతో మురుకులు సో మీరు ఏం కళ్యాణి గారు వర్క్ చేస్తుంటారా నేను వర్క్ చేస్తుంటా వర్క్ చేస్తుంటారు ఒకటే నా పాప మీకు బాబు ఉన్నారు బాబు నీకు తమ్ముడు ఉన్నాడా సహస్ర అన్న ఏం పేరు అన్న పేరు సాయి సాయి అంతేనా సాయి శ్రేయస్ సాయి శ్రేయస్సా ఓ నీకు హాట్ ఇష్టమా ఎక్కువ స్వీట్ స్వీటా పాప నువ్వు చెప్పిన స్వీట్ రాలేదు హాట్ వచ్చింది అయినా కూడా పర్లేదు ఇదేదో బాగుంది కొత్త వెరైటీ తెలుసా తెలుసా నీకు అవును నువ్వే కదా చెప్పావు నీకు తెలుసు వేసేసుకోవచ్చా ఇలా స్నాక్స్ ఇంట్లోనే చేస్తారండి టైం ఉంటుందా మీకు వీకెండ్స్ అలాగా వీకెండ్స్ అలాగా ఓకే 
బేసిక్ గా తక్కువ తక్కువ క్వాంటిటీలో చేసుకుంటే అంత పెద్ద ఎక్కువ టైం ఏం పట్టదు మా బాబు బయట ఫుడ్ తినడు తినడా ఎంత మంచి బాబు ఏం చదువుతున్నాడు మీ బాబు ఫోర్త్ ఫోర్త్ గ్రేడ్ ఓకే నీ రోజు ఎంత బాగుంది తెలుసా ఇద్దరు పెట్టుకున్నారా రోజెస్ వలే ఉన్నాయి నాకు ఇస్తావేంటి నాకు ఇస్తావా థ్యాంక్ యూ సో కొబ్బరి పాలు కాబట్టి మనకు కొంచెం పిండి బ్రేక్ అవుతూ ఉంటుందేమో అవును ఓకే అందుకే కొంచెం వాటర్ వేసుకుంటే కొంచెం వాటర్ కొద్దిగా కొబ్బరి పాలు కొబ్బరి పాలు సో అయితే తినేటప్పుడు మనకు ఆ కొబ్బరి పాలు ఫ్లేవర్ ఫ్లేవర్ తెలుస్తుంది ఓకే ఓకే మరి కొబ్బరి మురుకులు రెడీ అండి టేస్ట్ చూసే ముందు తయారీ విధానం ఇంకోసారి చూద్దాం కొబ్బరి మురుకులు తయారు చేసే విధానం ముందుగా పచ్చి కొబ్బరి మొక్కలు మిక్సీ పట్టి కొబ్బరి పాలు సిద్ధం చేసుకోవాలి ఒక బౌల్లో బియ్యం పిండి మినపిండి వాము జీలకర్ర ఇంగువ ఉప్పు కారం వెన్న వేసి కొబ్బరి పాలు పోసి ముద్దలా కలుపుకోవాలి ఈ మిశ్రమాన్ని జంతికల గొట్టంలోకి తీసుకుని కాగి నూనెలో మురుకుల్లో ఒత్తుకోవాలి అంతే కొబ్బరి మురుకులు రెడీ ఓకే మరి కొబ్బరి మురుకులు తయారీ విధానం చూసారు కదా సో వెరైటీగా కొబ్బరి పాలతో మురుకులు రాజు గారు తీసుకో సహస్ర మురుకులు <laughs> వెరీ గుడ్ నీకు నచ్చాయి వైష్ణవి ఓకే సో మరి చూసారు కదండి కొబ్బరి మురుకులు డిఫరెంట్ గా ఉన్నాయి మీరు కూడా ట్రై చేయండి ఇప్పుడు ఇంకొక చిట్కా చూద్దాం ఇంట్లో పెద్ద పెద్ద లైబ్రరీలు ఏర్పాటు చేసుకునే వాళ్ళు ఎక్కువ మొత్తంలో బుక్స్ కలెక్ట్ చేసుకునే వాళ్ళు మాత్రం ఈ చిట్కా బాగా ఫాలో అవ్వచ్చు ఈ చిట్కా వారికి బాగా ఉపయోగపడుతుంది ఎందుకంటే బుక్స్ మీద అప్పుడప్పుడు చెదలు పట్టేస్తూ ఉంటుంది ఇలాంటప్పుడు కాస్త పెద్ద మొత్తంలో టాల్కమ్ పౌడర్ కనుక చల్లుకున్నట్లయితే చెదలు పట్టకుండా ఉంటుంది ఇప్పుడు రైస్ లడ్డు కాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో చూద్దాం రైస్ లడ్డు తయారు చేయడానికి కాల్సిన పదార్థాలు బియ్యం రెండు కప్పులు బెల్లం ఒక కప్పు డ్రై ఫ్రూట్స్ కొద్దిగా నెయ్యి పావు కప్పు యాలకులు నాలుగు పుట్నాల పప్పు కొద్దిగా రైస్ వేయించుకుందామా వేయించుకుందాం ఓకే గీత ఇది ఒక త్రీ అవర్స్ మనం రైస్ నానబెట్టుకొని ఆరబెట్టుకొని వేయించుకుంటే లడ్డు ఇంకా బాగుంటుంది ఓకే ఇప్పుడు మనకి టైం మామూలు రైస్ కావాలంటే రైస్ నానబెట్టి దాన్ని ఆరబెట్టి ఆరబెట్టి వేయించుకోడిన తర్వాత అప్పుడు వేయించుకోవాలి రైస్ సో నెయ్యి అది ఏం లేకుండా జస్ట్ ప్లెయిన్ గా ప్లెయిన్ గా వేయించుకోవాలి ఓకే ఓకే ఈ రైస్ లడ్డు ఏదో వెరైటీగా ఉంది మీరు ఎక్కడ నేర్చుకున్నారు ఈ లడ్డు ఇది ఆంటీ నేర్పించారండి ఓ యూజువల్ గా అయితే మనము బియ్యపిండి ఇలాంటివన్నీ లడ్డుల్లో కూడా కొంచెం తక్కువ వాడతాం కదా యాక్చువల్గా మనం నువ్వుల లడ్డు చేస్తాం కదా దాంట్లో కొంచెం రైస్ వేస్తాం వేస్తారా ఇలా ఎలా ఉంటుందని నేను ట్రై చేస్తాను మొత్తం మొత్తం రైస్తో సో మీ పాపకి రైస్ లడ్డు బాగా ఇష్టమా లడ్డు చాలా ఇష్టం వైష్ణవి నీకు స్వీట్స్ బాగా ఇష్టమా మీ అన్నకి ఏమి ఇష్టం స్వీట్స్ అన్నకూర స్వీట్సేనా అయితే మీ మమ్మీకి హాట్ చేసే పని లేదు అనమాట 
बेलम बेसन लड्डू నీకు రైమ్స్ వచ్చా వస్తుంది వస్తుందా ఒక చెప్తావా నాకు ఏదైనా సరే ఇక్కడ డ్రై ఫ్రూట్స్ వేగి పోయే తీసేసుకుందాం జానీ జానీ ఎస్ పాప ఈటింగ్ షుగర్ నో పాప టెల్లింగ్ లైఫ్ పొనమ హా చాలా సీక్రెట్ గా వైష్ణవి ఒక్కదానికే వినిపించేలా చెప్పావు కదా నువ్వు మీ ఇద్దరు సేమ్ డ్రెస్ లు ఎందుకు వేసుకున్నారు మ్యాచింగ్ మ్యాచింగ్ ఉండాలన बेलमेंट <laughs> 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 बेलम करीगे मन रईस मिक् पौडर पौडर ఆర్డర్ అయిపోయింది కదా గిట్ సరిపోతుంది ఆ దాంట్లోనే మనం ఇలాచి కూడా వేసేసి ఓకే ఈ పాకం సరిపోతుందండి కట్ చేసద్దాం బౌల్ లో వేసేసుకోండి अंत दीं वे कल ना दर पड़े वर की मन कल उ ఇప్పుడు కొంచెం మళ్ళీ నెయ్యి యాడ్ చేసి దీంట్లోనే కొంచెం లడ్డూలు చేసేస్తారా ఆ డ్రై ఫ్రూట్స్ చేసేద్దాం ముందుగా మనం చేతికి కొంచెం నెయ్యి అప్లై చేసేసుకొని మనం లడ్డూలా చుట్టేసుకోవాలి సో బెల్లం పాకమే కాబట్టి మనకి లడ్డూలు బాగానే వచ్చేస్తాయి ఇవి నిలువ ఉంటాయండి మనకి ఫిఫ్టీన్ డేస్ ఉంటాయి ఫిఫ్టీన్ డేస్
స్టిచెస్ బేసిక్ ఇందులో డ్రై ఫ్రూట్స్ కూడా పౌడర్ లా చేస్తే మిక్స్ అయిపోతాయి బాగా అంటే కొంచెం బాదం అవి పెద్దగా ఉంటాయి కాస్త కష్టం కదా చుట్టడం మనకి సో రెడీ ఓకే మరి రైస్ లడ్డూలు కూడా రెడీ అండి టేస్ట్ చూసే ముందు తయారీ విధానం ఇంకోసారి చూద్దాం రైస్ లడ్డు తయారు చేసే విధానం ఒక ప్యాన్ లో బియ్యం వేసి వేయించాలి దీనిలో పుట్నాల పప్పు వేసి వేయించి కాస్త చల్లరాక మిక్సీ పట్టి పొడి సిద్ధం చేసుకోవాలి మరొక ప్యాన్ లో నెయ్యి వేసి డ్రై ఫ్రూట్స్ వేసి వేయించాలి ప్యాన్ లో బెల్లం వేసి తగినన్ని నీళ్లు పోసి పాకం రానివ్వాలి దీనిలో బియ్యం మిశ్రమం వేసి బాగా కలుపుకోవాలి ఇది కాస్త చల్లరాక ఈ మిశ్రమాన్ని కొంచెం కొంచెం తీసుకుని చేత్తో లడ్డూలా చుట్టుకోవాలి ఆపై వీటిని డ్రై ఫ్రూట్స్ తో గార్నిష్ చేసి సర్వ్ చేసుకుంటే రైస్ లడ్డు రెడీ ఓకే మరి రైస్ లడ్డు తయారీ విధానం చూసారు కదా సో ఇవి కూడా టేస్ట్ చూసేస్తాం ఎండింగ్ లో కరకరలాడుతూ ఈ లడ్డూలు తింటుంటే నాకు ఏవో లడ్డూలు గుర్తొస్తున్నాయి కానీ అవి ఏంటో నాకు గుర్తురట్లేదు బాగున్నాయి అంటే మనకు ఏదైనా ఇలాంటి డ్రై ఫ్రూట్స్ దాంట్లో అవి మీరు అది అది వేస్ట్ చేస్తాం ప్లస్ అంజీర్ కూడా వేసినప్పుడు మనకి ఎండింగ్ లో వాటి సీడ్ కొంచెం కరకరలా కరకరలాడుతూ తగులుతూ ఉంటుంది అది బాగుంది అదే ఆ జొన్నలు కానీ ఇప్పుడు ఆ పేలాలతో అలా చేస్తున్నప్పుడు ఎలా వస్తుంది ఫ్లేవర్ అలా ఉంది బాగుందండి సో రైస్ తో అనేది ఐడియా బాగుంది సో స్వీట్నింగ్ అదంతా కూడా బాగా సరిపోయింది సో మధ్య మధ్యలో ఆ కిస్మిస్ అవి వేసారు కదా అక్కడ అక్కడ మనకు కొంచెం అప్పుల్లాగా తగులుతుంది స్వీట్ లో చాలా బాగుంది ఐడియా బాగుంది మొత్తం రైస్ ఎక్కువ క్వాంటిటీలో తీసుకునే లడ్డు అనేది నైస్ సహస్ర నీకు లడ్డు బాగా నచ్చిందా బేసన్ లడ్డు బాగుంది ఇది బాగుందా బాగా చెప్పింది రెండు వైష్ణవి నీకు ఎలా ఉంది లడ్డు మొత్తం తినేస్తున్నావా తినే ఓకే సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి మీ ఇద్దరికి కూడా చక్కగా వచ్చి పార్టిసిపేట్ చేసినందుకు సో కళ్యాణి గారు మీకు తెలుగు రుచి నుంచి కలాంజిలి వాళ్ళ గిఫ్ట్ వచ్చే అండ్ అలాగే లావణ్య గారు మీకు కూడా తెలుగు రుచి నుంచి కలాంజిలి వాళ్ళ గిఫ్ట్ సహస్ర ఇది నీకు వైష్ణవి ఇది నీకు బాయ్ 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 ఇప్పుడు ఒక చిట్కా చూద్దాం ఇప్పుడు మీకోసం ఇంకో చిట్కా నూడిల్స్ సేమియా ఇలాంటి టిఫిన్స్ కనుక చేసినట్లయితే లేదా ఈవినింగ్ స్నాక్ లాగా చేసినట్లయితే పిల్లలు బాగా ఇష్టంగా తింటూ ఉంటారు మరి ఇవి ఒకదానికొకటి అతుక్కోకుండా టేస్టీగా చేసుకోవడం ఎలా అంటే ఇవి వండుకునేటప్పుడు అంటే ఉడికించేటప్పుడు ఒక రెండు స్పూన్ల నిమ్మరసం కనుక యాడ్ చేసుకున్నట్లయితే సేమియా కానీ నూడిల్స్ కానీ ఒకదానికొకటి అతుక్కోకుండా బాగా పొడిపొడిగా రావడమే కాకుండా టేస్టీగా కూడా ఉంటాయి మరి మన నెక్స్ట్ సెగ్మెంట్ జస్ట్ సో మరి జస్ట్ మినిట్ లో ఏం చేస్తున్నారు రాజ్ గారు చాలా మంది ఫేవరెట్ అండి వర్షాకాలంలో బజ్జీలు అంటే చాలా మందికి ఇష్టం కదా సో వంకాయ బజ్జీ చేస్తున్నారు సో యూజువల్ గా ఎక్కువ మనకి ఆలు బజ్జీ మిరపకాయ బజ్జీ అరటికాయ బజ్జీ కొంచెం ఎక్కువ చేస్తూ ఉంటాం కదా అవునండి సో వెరైటీగా వంకాయ బజ్జీ అనమాట సో అంటే కొన్ని ప్లేస్ లో ఇది కొంచెం అక్కడ స్ట్రీట్ ఫుడ్ గా చాలా ఫేమస్ అండి ఇది సో అది ఎలా చేసుకోవాలి నేను చూపిస్తాను ఓకే ఓకే మరి వంకాయ బజ్జీకి కావాల్సిన పదార్థాలు అంటే ఇప్పుడు చూద్దాం వంకాయ బజ్జీ తయారు చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు వంకాయలు పావు కిలో శనగపిండి ఒక కప్పు ఉప్పు తగినంత కారం తగినంత అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఒక టీ స్పూన్ వాము ఒక టీ స్పూన్ మసాలా దినుసులు కొద్దిగా ఎండుమిరపకాయలు నాలుగు వెల్లుల్లి రెబ్బలు ఆరు ధనియాలు ఒక టేబుల్ స్పూన్ వంట సోడా చిటికెడు నూనె డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా వంకాయ బజ్జీకి కావాల్సిన పదార్థాలన్నీ చూసారు కదండి స్టార్ట్ చేద్దాం రాజు గారు ఓకేనండి సో ఇక్కడ ముందుగా ఏంటంటే మనం బజ్జీలు చేసుకుంటున్నాం కదా సో ఆయిల్ వేడి పెట్టుకున్నాం ఆయిల్ ఇస్తారు ఫ్రీడమ్ రిఫైండ్ సన్ ఫ్లవర్ ఆయిల్ చాలా లైట్గా ఉంటుంది సో ఇలా మనం డీ ఫ్రైల్ లాంటి అంటే బజ్జీలు కానీ ఏమైనా సమోసాలు చేసుకున్నప్పుడు చాలా తక్కువగా ఆయిల్ పీల్చుకుంటుంది అండి సో అలాగే తక్కువ నుండితో మనం ఎక్కువ వంటలు కూడా చేసుకోవచ్చు సో ఆయిల్ పెట్టేసుకున్నాం వేడి వంకాయల్ని ఇలా గుర్తులుగా కట్ చేసేసి ఉడికించి పెట్టేశాను నేను ఎందుకంటే మనకు నూనెలో ఎక్కువగా వేగదు కాబట్టి మనకి అంటే పైన పూత మనకు వేగిపోతే సరిపోతుంది కాబట్టి ఇది కొంచెం పచ్చిగా ఉంటుంది కాబట్టి ఎప్పుడైనా మనం వంకాయ బజ్జీలు చేసుకున్నప్పుడు ఉడికించి పెట్టేసుకోవాలి ఓకే సో ఇలా నేను అవునండి సో దీంట్లో కొంచెం మసాలా కూడా వేస్తున్నాను వంకాయ లోపల మనం కూరుకోవడానికి సో ఓపిక ఉంటే చేసుకోవచ్చు బాగుంటుంది కొంచెం లోపల వంకాయ కూడా టేస్టీగా ఉంటుంది ఎస్ సో దీంట్లో ఎండమిరపకాయలు ధనియాలు 
సో కొద్దిగా మసాలా దించాలండి సో కొంచెం దూరగా వేగితే సరిపోతుంది సో దీన్ని ఒక మిక్సీ జార్లోకి తీసేసుకున్నాం సో దీంట్లోనే కొన్ని వెల్లుల్లి రెబ్బలండి సో ఇది మనకు పొడిలా రావాలండి అంటే కొంచెం కచ్చపచ్చగా ఉన్నా పర్లేదు ఓకే సో ఇలా రెడీ చేసుకోవాలండి సో దీన్ని ఒక బౌల్లోకి తీసేసుకున్నాం సో ఇప్పుడు మనం ఈ మసాలా పొడిని ఈ వంకాయ లోపల కూరుకున్నానండి సో వీటిని మనం ఈ బజ్జీని పొడు వంకాయలతో కూడా చేసుకోవచ్చు మామూలుగా అయితే ఇట్లా ఊరికే స్లైసెస్ కట్ చేసి చేస్తూ ఉంటారేమో కొంచెం హెవీగా ఉంటుంది మంచి మంచి టేస్టీగా వస్తుంది ఓకే సో ఇవన్నీ కూడా పక్కన పెట్టేసుకొని పూతపిండి కలిపేసుకున్నాను సో ఒక బోర్లో మనం పూతపిండి కలిపేసేద్దాం శనగపిండి సో దీంట్లో సరిపడా ఉప్పు కొద్దిగా కారం అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కొద్దిగా వంట సోడా అలాగే వాము సో ఇది మనం బజ్జీల పిండిలా కొంచెం జారుడుగా కలిపేసుకోవాలి ఉండ లేకుండా కలిపేసుకోవాలి ఇప్పుడు మీకోసం ఇంకో చిట్కా పెదాలు బాగా మెరుస్తూ ఉండాలి అంటే ఏం చేయాలి అంటే లిప్ గ్లాస్ వేసుకుంటే సరిపోతుంది అనుకుంటాం కానీ సహజ సిద్ధంగా న్యాచురల్ గా కూడా పెదాలు మెరుస్తూ ఉండాలి ఆరోగ్యకరంగా ఉండాలి అంటే మాత్రం వెన్నలో జాపత్రిని అరగదీసి ఆ లేపనాన్ని కనుక తరచుగా అప్లై చేసుకుంటూ ఉంటే పెదవులు సహజ సిద్ధంగానే మెరుస్తూ ఉంటాయి చిట్కా చూసారు కదండి పిండి రెడీ అయిపోయింది సో అది వైపు మార్చేసుకున్నాం సో దీంట్లో ఈ పై పూతపిండి కూడా కొన్ని మనం కొంచెం మసాలాగా రావాలనుకుంటే సో దీంట్లో కూరగా మిగిలిన కొంచెం ఆ పేస్ట్ ఉంది కదా పౌడర్ అది సో దీంట్లో కూడా యాడ్ చేసుకున్నా మనకు ఆ పూతపిండిలో కొంచెం ఆ ఫ్లేవర్ వచ్చేస్తుంది సో ఒకవేళ కావాల్సిస్తే అలా చేసుకోవచ్చు ఓకే సో ఇప్పుడు ఒక్కొక్కటి దీంట్లో సో కొంచెం స్లో ఫైర్లో చేసుకుంటే బాగుంటుందండి కొంచెం స్పైసీగా ఉంటాయి ఎండుమిర్చి అది కారం తినలేని వాళ్ళు తగ్గించి చేసుకొని చేసుకోవచ్చు అండి ఇలా మనం డిఫరెంట్ ఫ్లేవర్స్ లో కూడా మనం తయారు చేసుకోవచ్చు అండి సో నువ్వులు కానీ లేకపోతే వేరుశంగ పలుకులు కానీ సో ఇలాంటివి కూడా మనం యాడ్ చేసి చేసుకుంటే ఆ లోపల మసాలా అనేది కొంచెం మనకు డిఫరెంట్ గా వస్తుంది సో ఇది కొంచెం లైట్ గా వేగిన తర్వాత మనం టర్న్ చేస్తాం టర్న్ చేస్తున్నాం చైనీస్ లీఫ్ అంటారు స్లాంట్ స్ట్రేట్ అండి సో ఇలా గట్లు గట్లుగా మనం పై వరకు చేసుకోవాలి రెండు వైపులా స 
సైడ్ వైపు కూడా ఓకే సో ఇప్పుడు మనం వీటిని స్లైసెస్లో కట్ చేద్దాం సో ఇవి కూడా మన కలర్ వచ్చేసాయి మెచ్చి బజ్జీలకు ఒకటి మనకు కాళ్ళు ఉంటే మళ్ళీ తర్వాత వంకాయ బజ్జీలకు కాళ్ళు కనిపిస్తుంది ఎస్ ఓకే సో బజ్జీలు కూడా చూసారా ఫ్రీడమ్ ఆయిల్ వాడాం కాబట్టి సో చాలా తక్కువగా ఆయిల్ పీస్తుంది సో ఇక్కడ కూడా అసలు కనబడట్లేదు అవును బాగున్నాయి రాజు గారు వంకాయ బజ్జీలు చూడడానికి థ్యాంక్ యూ సో మరి చూసారు కదండి వంకాయ బజ్జీ రెడీ టేస్ట్ చూసే ముందు తయారీ విధానం ఇంకోసారి చూద్దాం వంకాయ బజ్జీ తయారు చేసే విధానం ముందుగా వంకాయలని స్టఫింగ్ కు వీలుగా కట్ చేసి ఉడికించాలి ఒక ప్యాన్ లో ఎండుమిరపకాయలు ధనియాలు మసాలా దినుసులు వేసి వేయించి వెల్లుల్లి రెబ్బలు కలిపి మిక్సీ పట్టి పొడి సిద్ధం చేసుకోవాలి ఈ మిశ్రమాన్ని ఉడిగించిన వంకాయల్లో స్టఫ్ చేసుకోవాలి ఒక బౌల్ లో శనగపిండి ఉప్పు కారం అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వంట సోడా వాము వేసి తగినన్ని నీళ్లు పోసి జారుడుగా కలుపుకోవాలి ఈ మిశ్రమంలో వంకాయలను ముంచి తీసి కాగే నూనెలో వేసి డీప్ ఫ్రై చేసుకోవాలి అంతే వంకాయ బజ్జీ రెడీ ఓకే మరి వంకాయ బజ్జీ తయారీ విధానం చూసారు కదా తీసుకుని రాజు గారు అప్పుడే యాడ్ చేయడం వల్ల లోపల మనకు ఫ్లేవర్ బాగా తెలుస్తుంది ఫ్లేవర్ బాగా తెలుస్తుంది లేకపోతే అంటే వంకాయ కొంచెం చప్పగా ఉంటుంది అవును ఉత్తి వంకాయ వేస్తే కొంచెం అంత బాగా అంటే టేస్టీగా ఉండదేమో సో అలాంటప్పుడు ఏంటంటే కొంచెం పసుపు కొద్దిగా ఉప్పు వేసి మనం ఉడికిచ్చేసుకుంటే కొంచెం ఆ టేస్ట్ అనేది కొంచెం చప్పగా ఉండకుండా కొద్దిగా బాగుంటుంది అండ్ ఉప్పు అదే ఆ ఉప్తో పాటు ఇంకా ఈ అడిషనల్ గా ఈ ఫ్లేవర్ యాడ్ చేస్తే ఇంకొంచెం సూపర్ గా ఉంటుంది చాలా టేస్టీగా ఉంది ఎస్ బాగుంది రాజు గారు అలా గుత్తిగా బజ్జీలా చేసుకోవటము బాగుంది ఐడియా థ్యాంక్ యూ అండి సో మరి చూసారు కదండి వంకాయ బజ్జీ మీరు కూడా ట్రై చేయండి డిఫరెంట్ వెరైటీ ఇప్పుడు ఇంకొక చిట్కా చూద్దాం ఇప్పుడు మీకోసం ఇంకో చిట్కా పచ్చి బటాణీలు ఉడికించేటప్పుడు అందులో ఒక స్పూన్ పంచదార కనుక వేసి ఉడికించుకున్నట్లయితే బటాణీలు త్వరగా ఉడుకుతాయి ఈరోజు మనం చూసిన టేస్ట్ వెరైటీస్ లో పోషక విలువలు ఎలా ఉన్నాయో ఫుడ్ గైడ్ లో చూసి తెలుసుకుందాం ఈరోజు ఫస్ట్ రెసిపీ ఆలు బెండి కర్రీ మనకి ఈ కూరలో ఉన్న ఆలు అలాగే బెండి రెండిట్లో కూడా ఫైబర్ ఉంటుంది ఈ ఫైబర్ మూలాన మనకి డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ కూడా చాలా ఆరోగ్యంగా ఉంటుంది అంతేకాకుండా బెండకాయలో కొన్ని రకాల బి విటమిన్స్ ఉంటాయి దానికి మనం తీసుకున్న ఆహారం నుంచి శక్తి సరిగ్గా అవ్వడానికి కూడా ఈ బి విటమిన్స్ బాగా ఉపయోగపడతాయి అలాగే పొటాటోలో మన ఆలూలో ఉన్నటువంటి పొటాషియం కూడా మన మసిల్స్ సరిగ్గా అంటే మన శరీరంలో ఉన్న కండరాలు సరిగ్గా పనిచేయడానికి అలాగే మన గుండె సరిగ్గా పనిచేయడానికి కూడా అవసరమైన పొటాషియంని ఈ ఆలు ఇస్తుంది ఇది ఆలూలో క్యాలరీస్ ఉన్నా సరే మనకి ఇది లో క్యాలరీ ఫుడ్డే అవుతుంది తక్కువ క్యాలరీస్ ఎక్కువ కూర తీసుకున్నా తక్కువ క్యాలరీసే రావటం మూలాన మనకి బరువు మనం సరిగ్గా నియంత్రణలో ఉంచుకోవటానికి అలాగే బరువు తగ్గడానికి ప్రయత్నించడానికి కూడా ఇది వాడుకోవచ్చు అలాగే పిల్లలకి స్కూల్కి బాక్స్లోకి పెట్టివ్వడానికి కూడా ఇది చాలా అనుకూలమైన ఫుడ్ దీంట్లో ఉన్న టొమాటో పేస్ట్లో మనకి క్యాన్సర్ నివారించడానికి అవసరమైన లైకోపీన్ అనే పదార్థం కూడా ఉంటుంది ఇన్ని పోషక విలువలు ఉన్నటువంటి ఈ కూరని మీరు రోజువారీ ఆహారంలో కూడా తీసుకోవచ్చు ఇది అన్ని వయసుల వాళ్ళకి పనికొచ్చే సరిపోయే ఆహారం కూడా నెక్స్ట్ రెసిపీ కొబ్బరి మురుకులు దీంట్లో మామూలుగా వాడే మన బియ్యపిండి మినపిండితో పాటుగా కొద్దిగా కొబ్బరి పాలు కూడా తీసుకున్నారు ఈ బియ్యపిండి మినపిండి రెండు కూడా మనకి శక్తినిచ్చే పదార్థాలు దీంట్లో కొబ్బరి పాలు కూడా వాడటం మూలాన కొబ్బరి పాలు నుంచి వచ్చేటువంటి ఒక రకమైన ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ అంటారు మన శరీరానికి కొంతవరకు అవసరమైన కొవ్వు కూడా దీంట్లో ఉంటుంది వీటితో పాటుగా వేసిన వెన్న నుంచి మాత్రం 
కొంచెం మనకి క్యాలరీస్ వస్తాయి అలాగే వీటిని నువ్వులతో కూడా కలిపి అన్నిటినీ డీప్ ఫ్రై చేయటం మూలాన కూడా ఇది కొద్దిగా హై క్యాలరీ ఫుడ్ అవుతుంది అందుకని దీన్ని ప్రతిరోజు తీసుకున్నా సరే స్నాక్ లాగా సాయంత్రం పూట ఏదో ఒకటి రెండు తీసుకుంటే సరిపోతుంది కానీ ఎక్కువ క్వాంటిటీస్లో తీసుకుంటే మాత్రం బరువు పెరిగే ప్రమాదం ఉంది మీకు బయట నుంచి పిల్లల కోసం బయట నుంచి తీసుకొచ్చిన చిరుతిళ్ళు చిప్స్ లాంటి వాటి కంటే కూడా ఇలా ఇంట్లో చేసుకున్నవే కొంచెం తక్కువ క్వాంటిటీస్లో ఇవ్వటం వాళ్ళకి మంచిది మీకు సులువుగా ఉంటుంది నెక్స్ట్ రెసిపీ రైస్ లడ్డు దీంట్లో తీసుకున్న బియ్యం కానీ బెల్లం కానీ వీటి నుంచి మనకి చాలా శక్తి వస్తుంది అలాగే నెయ్యితో కలపటం మూలాన కూడా దీని క్యాలరీస్ కొంచెం ఎక్కువే ఉంటాయి కానీ బెల్లంలో ఉన్నటువంటి ఐరన్ కానీ కాల్షియం కానీ మన శరీరానికి బాగా ఉపయోగపడతాయి అలాగే డ్రై ఫ్రూట్స్లో కొంతవరకు ఫైబర్ ఉంటుంది అండ్ కొంత ప్రోటీన్ కంటెంట్ కూడా ఉంటుంది వీటన్నిటి కాంబినేషన్లో చేసిన ఫుడ్ కాబట్టి ఇది కొంచెం హై క్యాలరీ ఫుడ్ అయినా హెల్తీ ఫుడ్డే దీంట్లో ఉన్న రైస్ కానీ డ్రై ఫ్రూట్స్ కానీ బెల్లం కానీ అన్నీ కూడా మీ బ్లడ్ షుగర్ లెవెల్ని కొంచెం పెంచవచ్చు అందుకని డయాబెటీస్ ఉన్నవాళ్ళు ఇది అవాయిడ్ చేయటం మంచిది అలాగే నెయ్యి కూడా ఉండటం మూలాన హార్ట్ కండిషన్ కానీ హై కొలెస్ట్రాల్ కానీ ఉంటే ఇది అవాయిడ్ చేయటం మంచిది నెక్స్ట్ రెసిపీ వంకాయ బజ్జీ దీన్ని మామూలు బజ్జీలాగా కాకుండా కొంతవరకు ఈ మసాలా దినుసుల్ని స్టఫ్ చేసి చేయటం మూలాన కూడా మనకి చాలా టేస్టీగా అనిపించవచ్చు ఇలాంటి ఫుడ్స్ ఏదైనా సరే డీప్ ఫ్రై చేసినవి ఏవైనా సరే మనకి క్యాలరీస్ చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి కాబట్టి తక్కువ మోతాదులో తీసుకోవటం అనేది ఉపయోగకరం అలాగే వంకాయలో కొంతవరకు ఫైబర్ ఉంటుంది కాబట్టి పూర్తిగా బజ్జీ తీసుకోవటం వల్ల మనకి ఏమీ రాదు అనుకోకర్లేదు కొంత ఫైబర్ కూడా మనకు వస్తుంది కాకపోతే ఈ వర్షాకాలంలో లేదా ఎప్పుడైనా చల్లగా ఉన్నప్పుడు వేడిగా ఏదైనా తినాలనిపించినప్పుడు అలాంటప్పుడు మాత్రం ఎప్పుడైనా కొంచెం అంటే ఒక నాలుగైదు పీసెస్ అట్లా వరకు తీసుకుంటే పర్వాలేదు అంతకంటే ఎక్కువ తీసుకుంటే మాత్రం ఈ ఎక్కువ ఆయిల్ మూలాన ఎక్కువ ఎనర్జీ రావటం మూలాన మనకి హార్ట్ కండిషన్స్ కానీ వెయిట్ పెరగటం కానీ ఇట్లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ వచ్చే అవకాశం ఉంది రాజు గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మంచి టేస్టీ వెరైటీ సీరియల్స్ కూడా మాకు చేసి చూపించినందుకు వెల్కమ్ అండి సో మరి చూసారు కదా ఇవాళ వంటలు మీరు కూడా ట్రై చేసి చూడండి అలాగే తెలుగు రుచిపై మీ అభిప్రాయాన్ని కూడా మాకు రాసి పంపించండి మా అడ్రస్ తెలుగు రుచి కిరఫీనాడు టెలివిజన్ రామోజీ ఫిలిం సిటీ హైదరాబాద్ ఫైవ్